టీఆర్ఎస్ నాయకుడు హరీష్ రావు మాత వస్తాడు వచ్చేటప్పుడు ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు తెస్తాడని ఒకరంటే అరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు తెస్తాడని ఒకరంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ప్రచారం చేస్తున్నట్టు మటుకు కనిపిస్తుంది హరీష్ రావుకు మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవటము లభ్య దూరం పెట్టారనటము ఆయన సంతృప్తితో ఉన్నారా ఆవేదనతో ఉన్నారా ఆగ్రహంతో ఉన్నారా రకరకాల కథనాలు మనకు వినపడుతూ ఉంటాయి అలాగే హరీష్ రావు తిరుగుబాటు గురించి కూడా ఇతర పార్టీల వాళ్ళు కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడడం కూడా మనం విన్నాం చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఆ మాట వింటున్నా ఆయనే తిరుగుబాటు చేసింది లేదు రెండవది కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని మామయ్యను వదిలిపెట్టి రావాలనే అంత సాహసము సందర్భం వచ్చిందని కూడా ఆయన ఇప్పుడు అనుకునే పరిస్థితి కూడా ఏమి ఉండకపోవచ్చు కానీ హరీష్ రావును పక్కన పెట్టడం చాలామంది మంత్రులు పెట్టారు దాన్ని ఆధారం చేసుకునే మటుకు ఒక పొలిటికల్ నేరేషన్ కాంగ్రెస్ వర్గాలు బీజేపీ వర్గాలు తీవ్ర స్థాయిలోనే సాగిస్తున్నాయి ఆయన అప్పుడప్పుడు చాలా అరుదుగా కృతజ్ఞతలు లేకపోతే ఇట్లాంటివి చెప్పడం తప్ప వీటిని బలంగా ఖండించడానికి మటుకు ఒక పెద్ద ప్రయత్నం జరుగుతుందనే సందేహం ఇప్పుడు మరీ ముఖ్యంగా ఫిరాయింపుల క్రీడ తీవ్ర స్థాయిలో జరుగుతున్న సమయంలో మేమే ప్రత్యామ్నాయం అంటున్నటువంటి బీజేపీ నాయకులు ఒకరు కాదు ఆ నాయకులందరూ వరుస కట్టి హరీష్ రావు మాతో టచ్లో ఉన్నారు మాతో వచ్చేస్తారు అసలు ఒక ఆయన అయితే అరవై మంది తెచ్చేస్తారు ప్రభుత్వం కూడా ఏర్పాటు చేస్తామనే స్థాయి వరకు మాట్లాడుతున్నారు ఇవి వినడానికే విడ్డూరంగా ఉన్నాయి రెండవది హరీష్ రావు వ్యక్తిగతంగా పెద్ద చేయగలిగింది ఏమి ఉంటుందని మా ఉద్దేశం కాదు కానీ కేసీఆర్కు ఆ ప్రాబల్యానికి ప్రతిష్టకు గండి కొట్టడానికి అది చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంటే ఒక విధమైన మైండ్ గేమ్ బీజేపీ వాళ్ళు చిరంజీవి నుంచి హరీష్ రావు వరకు అందరు మాతో వస్తారని ఆడుతున్నటువంటి మాట మాత్రం నిజం దాన్ని ఎవరు అంత తేలిగ్గా నమ్ముతారని కూడా మనం చెప్పలేం కానీ అదే సమయంలో క్యూరియాసిటీ మటుకు ఈ విషయంలో చాలా పెరిగిపోతుంది రోజు రోజు కంటే కేసీఆర్ కార్యాచరణ ఏంటి ఆలోచన ఏంటి తెలియనప్పుడు నిజంగా ఎవరు పదవులు ఎవరికి పదవులు ఇస్తారు ఎవరికి ఎవరు ఆయన ఇష్టం పదవులు ఇవ్వకపోతే ఎవరు ఉంటారు ఎవరు సర్దుకుంటారు వాళ్ళ ఇష్టం కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా నేను నా ప్రభుత్వంలో ఉంటానని హరీష్ రావు ఇదివరకే ప్రకటించారు ఇప్పుడు కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా లేరు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఇప్పటికిప్పుడు హడావుడిగా ఆయన ముఖ్యమంత్రి చేస్తారని కూడా మనం ఏం భావించలేం కానీ హరీష్ రావు మీద జరుగుతున్న ప్రచారం మటుకు ఆయనను వ్యక్తిగతంగా ఆయన స్థానం మీద కొంత అనుమానాలు కలిగించడానికి రెండోది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇలా ఉండబోదని చెప్పడానికి మటుకు ప్రయత్నం సాగుతుందని మనం చెప్పొచ్చు బీజేపీ వాళ్ళు ఈ విషయంలో సిద్ధాస్తులు కొద్దిమంది టచ్లో కూడా ఉండొచ్చు కొంతమంది వెళ్ళారు కాబట్టి అయితే హరీష్ రావు దీని మీద స్పందించాల్సిన సమయం బహుశా వచ్చిందే మా ఆయన ఏమనుకుంటే అది బహుశా వెళ్ళననే చెప్తారు ఖండిస్తారు కానీ ఖండించకుండా ఒక క్రమ పద్ధతిలో బీజేపీ ప్రచారం సాగిస్తున్నప్పుడు దాన్ని సాగనివ్వడం కూడా సందేహాలు పెంచుతుంది అందులో ఏమి ఇంకా రెండో మాట లేదు ఇది ఒకరోజు కాదు ఒక వారం ఒక నెల కాదు నిరంతరాయంగా అలాంటి ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటే జరగని అని కూడా ఆ శిబిరం ఏమైనా కోరుకుంటూ ఉందా ఇవన్నీ తెలియబట్టే కేసీఆర్ అలా వ్యవహరిస్తున్నారా ఏ ఉత్సవం జరిగినా ఏ వేడుక జరిగినా ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆయన ఉన్నారా లేదా అనేది ఒక చర్చనీయ అంశం అయిపోయి ఆయన ఏం చెప్పారు ఆయన ఏం మాట్లాడినా అభినందించిన రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్లో మాట్లాడినా సంతాప సభలో మాట్లాడినా దానికి రకరకాల అర్థాలు భాష్యాలు చెప్పేటటువంటి పరిస్థితులు ఇవన్నీ కనుక చూస్తుంటే ఇది ఒక తీవ్ర స్థాయిలోనే ఉధృతంగా వ్యూహాత్మకంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అనేది అర్థమవుతుంది అలాంటి వాళ్ళ వ్యక్తులుగా ఎవరు ఉంటారు ఏ పార్టీ అనే దానికంటే విధానాల ప్రధానంగా మనం ఆలోచిస్తుంటాం ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్న ఈక్వేషన్స్లో సారీ ఈక్వేషన్స్లో తొందరపాటుతో నిర్ణయం తీసుకునేంత అమాయకత్వం కానీ అపరిపక్వత కానీ హరీష్ రావు ఉంటుందని మనం అనుకోలేం కానీ నిరంతరాయంగా ప్రచారం సాగిపోతున్నప్పుడు దాన్ని ఎక్కడో చోట నిలవరించడం కూడా నాయకుల బాధ్యత అవుతుంది లేకపోతే దీనికి వాళ్ళు పరోక్షంగా వాళ్ళ ఆమోదము ఆశీర్వాదము దీనికి ఉంది అని కూడా ప్రత్యర్థులు భావించే వ్యాఖ్యానించే అవకాశం ఉంటుంది మరి హరీష్ రావు ఏం చే నేను చాలా సార్లు చెప్పాను ఆయన ఏమంత అడావిడి పడరు అది ఇది అని కానీ ఈ ప్రచారం ఎంత తీవ్రంగా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఒక ఐదారు మంది బీజేపీ నాయకులు అంటున్నారు చర్చల్లో కూడా చెప్తున్నారు నిన్న రాత్రి ఒక ఆయన ఢిల్లీ నుంచి కూడా చెప్పాడు మా చర్చలు మరి దీని మీద స్పందించాల్సిన సమయం ఒకటి వచ్చింది రెండవది అరవై మందిని తీసుకొని పోయి ఇప్పటికిప్పుడు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే సీన్ బీజేపీకి ఉందని మనం అనుకోలేము అమిత్ షా లాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు చెప్పకపోయినా రావడం ద్వారా ఇంపార్టెన్స్ మేము ఇస్తున్నామని చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళు కూడా ఈ సందేహాలు పెంచడానికే దోహదకారులు అవుతున్న చాలా నిజం ఫిరాయింపుల ఆధారంగా ప్రభుత్వాలు రాజకీయ ఘనతలాగా చెప్పుకోవడం చాలా హాస్యాస్పదమే కానీ 
వ్యక్తిగతంగా కొంతమంది లక్ష్యంగా చేసుకున్న ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు దాని మీద స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మటుకు సంబంధిత నాయకులకు వ్యక్తులకు తప్పకుండా ఉంటుంది